，奴婢参见太子妃。快起来，别动不动就跪下。你们也都起来吧。你从清宁宫搬到东宫也有一阵了，别总这么拘束。来，我给你带了些糕点，快尝尝喜不喜欢。怎么，你怕我给你下毒啊？看，没毒吧？我虽然是太子妃，却不喜欢这宫中勾心斗角的算计。我们以姐妹相称，就要真心以姐妹相待。我不会做表里不一的事情。如果你还是不放心我，我以后少来便是、啊。我不是这个意思，那就好。我看你这两天气色也好了很多，平时就多出去走动走动，别总是愁眉苦脸的，多笑一笑，太子就会更亲近你，你和他以后还会有孩子的。有娘阿杜，你们也都下去吧。好了，现在就我们两个，你有什么话就直说吧。太子妃实不相瞒，其实太子殿下心里并没有我，我只不过是皇后的一颗棋子。并不在这个宫中。你说什么？太子妃去了青丝殿？是，两个人也有说有笑的，要好的很。没想到太子妃心思竟如此重。他现在摆明是想拉拢血宝林来打压我。我绝不会坐以待毙。吃啊，这个糕点很好吃的。好，你们怎么不吃啊？参见太子参见太子殿下。都下去吧。太子殿下，这些糕点都是太子妃赏的，婢子觉得好吃，就想分给大家一起吃。你是宝林，不是婢子。可我……你不用太担心，张参已经死了，你也失去了孩子。就暂时在这里好好待着吧。我会找个机会送你出宫，让你去过平凡的日子。多谢太子殿下。你好好休息吧，我先走了。殿下，还有什么事吗？太子妃，她是个好女人。我知道，太子妃，太子妃，你快醒醒啊！太子妃，哎呀，你快醒醒，来，起来，哎呦，来，我今天好不容易谢谢永娘，到底什么事啊？太子妃。旭宝林的床底下搜出一块桃木符，据说是巫蛊之物，上面还有赵良帝的生辰八字。现在赵良帝已经拿住了旭宝林，就候在殿外，要请太子妃发落。哎呀，我以为什么事呢，大惊小怪的，不就是一块木牌牌吗？那赵良帝因为一块木牌牌就能被咒死了，他还不活得好好的？太子妃不可小看此事啊！巫蛊为我朝禁忌，要是被陛下知道了，是要掉脑袋的。啊。太子妃本来可以将此事推脱给皇后，但是现在后宫无主，婢子以为可以把此事交给太子殿下裁决。他这件事传出去有失皇家颜面，就在东宫解决
巫蛊之术不过是坊间谣言，我也相信此事绝不是血宝林所为，说不定是下面的人恶作剧。下面的人，那更要查清楚了，下面什么人，多少人，跟宫外有没有勾结，这些可都要弄明白了。你闭嘴！如果让父皇知道了，可是会掉脑袋的。你想掉谁的脑袋？是你自己的，还是底下这些人的？李承英，你这话什么意思？我原本体谅你是个身世可怜之人，又没了孩子，想让你有个安身之所，可没想到你这么不知进退，竟然想要僭越还伤我心爱之人。这件事还没查清楚呢，你凭什么这么说他？徐宝林清者自清，你不必怕他。他要是不查，我让父皇来查，让大理寺来查，一定还你个清白。太子妃。皇后娘娘的事情刚过去，还是不要惊动陛下的好。不管是何人所为，既然赵良帝无恙，此事还是听殿下的吧。哼，这里还算有个脑子清醒的人啊！即日起，废除薛宝林位分，降为庶人，暂居青丝殿闭门思过，不许旁人伺候。李成，你太过分了！从今天开始，太子妃禁足半月。不许踏出长安殿半步，瑟瑟，我们走。李承英，你善恶不明，是非不分，你混蛋！太子妃，婢子死罪，太子妃看在婢子这条贱命上，不要再追究了。我还以为他懂我，他信我呢，闹了半天是我痴心妄想吗？我嘱咐你的事，一定要办妥。殿下放心，使人一定办得妥妥当当。下去吧。是。殿下，此事定与太子妃没有关系，您真的不打算追查下去吗？怎么，你这是在为太子妃抱不平吗都成了亲的人，还这么不苟言笑。我曾经念及瑟瑟，是真心待我，所以不管他犯了什么错，我多少都有些怜惜他，不忍责罚。可没想到，纵容到如今，他竟然会为了一己私心，伤害无辜。手段还如此阴毒，易小凤的单纯心性，如果这次我不这么做，她真的可能就着了瑟瑟的道了。既然殿下都知道，虽然我对瑟瑟的心意已经不在了，但毕竟还有一份责任在。以后我找个机会好好点点她，让她好自为之吧。小姐，小姐，徐宝林自杀了。什么？自杀了？我没有想过要害死他的。我现在算是知道这宫里的处事规矩了，主子犯错。底下的人受罚，我就是生气。没想到李承英真的会为了赵瑟瑟不分青红皂白。谁说我不分青红皂白？太子殿下，刚刚薛宝林已经畏罪自杀了。你说什么？薛宝林临死前写下供书，说桃木符一事乃他一人所为。<笑>太子殿下，太子妃是无心之过，请殿下不要动怒啊！他刚才在笑吗？他刚才是在笑吗？
给他怀过孩子的徐宝林死了，他还笑，他怎么这么冷血？这里面有些盘缠，是殿下的心意，你且拿着，回家乡过安生日子吧。替我多谢太子殿下，太子殿下对旭娘的恩情，旭娘永生不忘。麻烦石恩公公把这块锦帕转交给太子殿下，让他亲手转交给太子妃。你们中原女子不是就喜欢解手帕胶吗？这个手帕送给你，你我弃若金兰，以后就是真正的好姐妹了。喜欢吗？这个帕子真别致，我倒是会一些绣工，等哪天啊，我绣上些花，再把它还给你，就当做是我们手帕胶的信物。太子妃看到这块锦帕时，自然就会相信殿下的话，不会对殿下心生责怪。好。这个时候你竟然还睡得着？我有什么睡不着的？睡不着的应该是你的赵瑟瑟吧？这不是我给旭娘的手帕吗？怎么会在你这里？旭娘走的时候，让我转交给你的。走的时候。太子殿下，太子殿下，请太子殿下明察，太子妃她是无辜的。你自身都难保了，还关心她？我这条贱命，本就不足惜，但是我不能害了太子妃。你以为我真糊涂啊？这件事孰是孰非？我心里清楚的很，我只是趁这个机会，把你送出宫而已。如果你信得过我，就把这个药丸服下，二十四个时辰之内，定能醒来。我相信太子殿下。他一直想离开皇宫，原来你早就知道，所以你就借着这个机会给他送出去了。这个时候倒是不笨了，那你打我一巴掌的时候怎么没想这么多啊？那这么说，你是知道这件事情是赵瑟瑟所为了？这件事不用再提了，我自有主张。自有主张，我看你是想包庇他吧？你吃醋了？你有病吧？谁吃你的醋？那你不生我气了？太子殿下要是没有别的事，就请回吧。我还在禁足思过呢。谁说我没有别的事？你忘了你答应过我什么？什么？你果然忘得一干二净。你答应过带我去逛明玉坊的。哎，想都别想，我才不带你去。堂堂太子妃居然出尔反尔。那你还骗我来着呢？我们就算扯平了。再说。我万一真带你去，让别人发现了，岂不是有损皇家颜面吗？好，你不带我去，你可别后悔。
，你要带我去，我就把狼牙给你；你要不带我去，他就归我，你自己看着办吧。我要是带你去，你就把他给我。你说话算数啊？你想什么时候去？现在就去，立刻马上。你不答应，明月便不起来。你不怕死吗？死又怎么样？母亲死的时候，我就已经死过一回了。所以你就更应该好好活下去。活下来，看着自己的仇人逍遥快活吗？那比死更折磨人。你就没有想过忘记这一切，过平淡的日子？我想过。你想过吗？之前发生的事，无论怎么做，都改变不了。我们生来便背负了太多，有些事情，我们只能拼命。所以，就算失去更多你自己珍视的东西，你也不后悔吗？如果牺牲是难免的，明月在所不惜。到了，鱼，就是这里。王妈妈。朱公子，来的倒挺勤的。这位公子看着有点眼生啊，是第一次来我们名誉坊吧？啊，啊，王妈妈，我这朋友他有点人生，没关系，一回生二回熟，来多了就习惯了。哎，对了，明月呢？周公子，你数日不来，你不知道吧？我们家明月呀。有了一位相好了，相好是啊，明月可有眼光了。这个客人啊，出手阔绰的不得了。自从这金主来了之后呀，我们家明月啊就没用过别的客人，是吗？你不知道，这明月可是上京城的教坊里头数一数二的人物，一般的达官贵人他都看不上眼。哎，对了，王妈妈，那是哪位贵客有这样的能耐啊？这个客人啊，我虽然没看见他的脸。但他谈吐不凡，气宇轩昂，说不定啊是个皇亲国戚呢，是吗？那我得去看看。哎哎哎，这个，周公子不能坏了规矩啊！这客人正在阁里喝酒呢。王妈妈，你这话就不对了。那位是贵客，我就不是了。哎呦，周公子莫恼，要不我送公子一桌好酒，然后呢再换两个称心的丫头，如何？哎呀，好吧，好吧，好吧，那公子请。哎，公子请。两位公子请。那两位公子先歇息，我呢去给你们备酒菜。姑娘们，伺候着。嗯。哎，这位姐姐，嗯，我听说明月姐姐最近来了一位贵客。长什么样子？是谁呀、啊？啊、哦，那客人每次都直接去明月厢房，戴着个帷帽，神神秘秘的，我们都没见过他长什么模样。啊、这样，我这里呢也没什么事，你们就先出去吧。金叶子，来，谢谢周公子。周公子不用我陪你吗？不用了，去吧。有事我再叫你们，啊，那有事一定要叫我们啊！好，啊，那我们先退下，多谢周公子。哎，想不想见识一下沉鱼落雁、闭月羞花的明月姐姐？想。
明月姐姐，明月姐姐，父皇。程音，为什么到这里来？哦、啊，回父皇，是小风带太子殿下来的。太子妃也常常到这里来吗？啊，不是，不是经常来，就是因为小风认了明月做姐姐，所以想她的时候就会来看看。原来小风是太子妃。明月姐姐，对不起，瞒了你这么久。我其实好几次想告诉你来着，就是不知道怎么说出口。我知道我的身份，你也是不会在意的。只是我没想到，今天是以这样的方式让你知道。你不会生我的气吧？明月早已认定小风是好姐妹，不会变的。看来你们两个性格挺相似的。哎，父皇，您是知道的，小风从小在草原上长大，过惯了和兄弟姐妹们在一起的日子。这来了上京吧，身边就只有阿杜一个人。但是现在有了明月姐姐，我真的特别珍惜。太子，你也在这里认了亲啊？啊？哦，不，我。我，呃，太子殿下呢，是因为前几日跟小风玩叶子牌，小风输给了太子，所以我就答应带他来见见这世间最美的女子。是，世间上最美的女子。啊，父皇，我只是好奇，所以就跟过来看看。哼，你们两个真是夫妻同心，同进同出啊。皇上。明月从小便进了这名誉房，身边的人来来去去，却从无贴心之人。太子妃为人和善，一开始便把明月当成好友相待，全然不顾身份的鸿沟，能和小风这样有情有义的人做姐妹，实在是明月的幸运。父皇。我能不能跟明月姐姐说几句话呢？嗯，谢谢父皇。没想到害你得相思病的人，居然这么大来头，都给我吓坏了。我也是后来才知道的。那你告诉我，你现在知道了？还会日日夜夜的思念他吗？不后悔。哎，你干什么呀？你是不是傻？放开我！你不知道刚刚在跟当今的圣上说话呀？我知道啊。那你还问明月那些疯话？圣上是父皇，是皇上又是男人，他自然不会吃亏了。那我确实要搞清楚，明月姐姐是不是真的开心幸福了？再说了，在我们西周感情面前，从来都没有什么皇上太子的，只要两情相悦，你喜欢我，我喜欢你，这才是最重要的。可这里是上京啊，你不能当着父皇的面说这样的话呀。上京怎么了？我就得说，就算他罚我抄女戒，我都得说。嘿，那我现在就罚你回去抄女戒三十遍。好啊，李成爷。亏我刚才还在父皇面前听你说话呢，维护你品行端正的虚假形象，哎，这么快你就翻脸不认人了？我又没让你帮我，是你自己想说的，对吧？哈，也不知道是谁刚才被父皇问的都跟木头似的。那就抄五十遍。好，那我现在就去告诉父皇，是你求我带你去逛明玉坊的。哎，你回来，我就去。你回来，不许去。我就去。你不许去。你,你回来，放开我。回来，别动。走，李强爷，你放开我，李强爷，你放开我，李强爷，你放开我，野花。
好漂亮呀！哎，你放我下来！哦，快点！哎，你看那边那边，好漂亮啊，好美啊！再过三日就是上元佳节了。这上京城里每年都会提前放这烟花，你第一次见吧？也不算是第一次吧，之前见过一次，但是只听到声响。永娘她告诉我说特别好看，我还不信呢。原来她说的是真的。其实我是第一次。不可能。第一次跟你一起看烟花。啊，你原来身边都是赵姑娘。我第一次觉得这烟花这么好看，以前都觉得太喧嚣热闹，觉得为了这一时一刻的闪耀，花了这么多民脂民膏，实在太过浪费了。但我现在真的突然觉得，原来这人真的需要片刻的奢靡。看着满天绽放的花朵，好像真的可以暂时忘记痛苦，把心底里。哪怕最微小的快乐都释放出来。明月，有你在身边，朕就会忘记所有杂念，什么都不想。就这样，乘着夜风，一起赏赏豆花。朕有时候会想，是不是你对朕？施了什么法，他把我这个一个励精图治的皇帝，变成一个只知道贪图享乐的人。明明是皇上在我这小院施了法吧？明月在这里看过许多次豆花，可从来没觉得像今天这样好看。那朕就要再施法，让你永远。在朕的身边，明月不敢奢求永远，能在此刻守在皇上身边。明月不知道有多感谢上天的垂爱。朕是天子，朕说有永远，就一定有永远真希望我阿爹阿娘也能看到这么漂亮的烟花。可是这里的天空离西周太远了，他们无论如何也看不到的。又想家了？想。开心的时候想，不开心的时候也想。想到不能和他们一起分享快乐，想到难过的时候，也不能靠在他们的肩头大哭一场。那你现在是开心，还是难过？开心。
有管制，杀刺客。李承英，如果朕今天死了，就由你继承大统。朕绝对不会屈服一个小小的刺客。父皇，圣君在，放箭！我。圣上的话你也听到了，这天子之尊是不容你谈条件的。你也看到了，现在神武军已经把这里围成了铁桶。你若还负隅顽抗，就会万箭穿心。你若现在放下剑，我允你不死。你如果不放心，我可以给你当人质。在你平安之后，放我回来便是。我来，我当人质。你干什么？你既然是刺客，就一定知道我的重要。我不光是当朝太子妃，也是西周九公主。我是因为两国世代交好才嫁过来的。胡说八道！你放开我父皇，我给你当人质。所以，我要是死了，西周必然会举国而返。到时候两国交战，生灵涂炭，陛下和殿下是一定不会允许的。你拿我当人质，保证可以全身而退。你闭嘴，退下。你好好想想吧，是不是这个道理？说的那些都是骗你的，我根本就没有那么重要。放箭呀！刺客，你听着，现在若放了他，我让你安然离开。你如果敢伤我妻半分，我李承英必定将你千刀万剐，让你痛苦而死，言出必行，犹如此剑。放人！县天令在，毕九门，全城搜捕刺客，还有他的同党，这件事情绝对不能疏忽。是，回宫。你干嘛？我饿死也不吃你的东西。饿死前还是吃一点，吃饱了再上路也好。你冷笑什么？哼，你不就是嫌弃我堂堂九公主吃相难看吗？哎，我吃相难看跟你有什么关系？哎，我跟你说，你现在把我掳过来倒了大霉了。我阿爹要是知道了，一定放马给你踏成肉泥。还有我父皇。当今天子，你知道吧？天子一怒，浮尸千里，血流成河。还有太子，知道太子是什么人吗？以后要当天子的人，我告诉你，他脾气可坏了。他最讨厌别人动他的人，尤其是女人。你哪怕动我一根头发，他不给你大卸八块，那都是好的。你真是倒，你真是倒。
要杀就杀，告诉你，一定会有人给我报仇的。阿杜，阿杜一定会把你脑袋砍下来，用你的头骨给我阿爹做酒碗。我还有个旧相好，绝世高手，哦，他的武功可厉害了，他的剑法比你好，出手比你快，嗖的一下你命就没了。嗯啊！等一下，等一下，等一下！我还有一个愿望，你能不能满足我？我就知道，刺客兄弟，你是个有情有义的人哈。我也没什么可留恋的，可就是放心不下我的夫君李承言。我这要是死了，他一定会再娶好多好多的老婆。很快就会把我给忘记了，可是我那么喜欢他，怎么舍得让他把我忘了呢？我我有一个贴身之物，你帮我转交给他好吧？我跟你说，这个东西你交给他，就说是我临死之前让你交我。梁帝，请留步。神，为什么不让我们家梁帝进殿？回梁帝，殿下吩咐了，说他已经休息，谁都不见。我也不行吗？殿下说了，谁都不见。神，你是不是眼花了？你也不看看站在你面前的是谁？秀儿。可我刚刚明明看到阿杜从里面出来。阿杜？哎，不可能，他没进去，我拦着呢。神，立正殿，我向来都是畅行无阻的。你可知今日拦了我，会有什么后果吗？回禀梁帝，石恩都是按照殿下的吩咐行事。我就把石兰放进去，然后就出来，也不行吗？殿下已经睡了。有太子妃的消息吗？回禀梁帝，殿下吩咐了，关于太子妃的一切都是机密，梁帝还是不要问了。我们走。你有没有想起什么？如果我真是刺客，你的最后一个愿望，真的是关于李承英的吗？表哥，你与九公主是旧相识吗？西周便认识。你对他倒是很关心。我们西周的男儿，一个个都比你强。你以为我稀罕嫁给你？你以为我稀罕这个太子妃啊？我喜欢的人比你强一千倍、一万倍，你连他一根头发丝都不如。现在放了他，我要你安然离开，言出必行，犹如此剑。
是什么？姜汤是你。我会伤害你的。那你为什么要给我扔到河里呀、啊？你要淹死我呀！你有没有想起什么？我想起什么呀？你为什么要伤明月姐姐？为什么要挟持皇上？为什么要把我带到这里来？你接近我就是为了要刺杀皇上。一切都是一个大阴谋，是不是？你骗我，顾剑，你利用我，亏我还把你当朋友，真是瞎了眼！小风，放开！我没有利用你，没有，你发誓你没有。我是利用过你，顾剑，我真没想到你是这种人。小风，小风，小风，放开！我没想过这件事情会把你卷进来，我从来就没想过要伤害你。你相信我？我相信你，你要我怎么相信你？这件事情太复杂了，我没有办法一一解释给你听。从始至终，我都是想护你周全。好，护我周全。那你现在让我走，送我回家。回家，回东宫。小风，不要回去，离开那里，离开那个人。我不。你要相信我是为了你好，不要像我一样卷入这场是非中来。什么是非？什么为我好？你在说什么？我根本听不懂。你为什么宁可相信一个伤害你的人，都不愿意相信我呢？你说谁伤害我？你说李香烟。你说呀。你说呀。你不说就是在骗我。没有。那到底要干什么？已经十二个时辰过去了。殿下，你怎么频繁的到我这里来？恐怕不合适。这个时候，还是谨慎为妙。谨慎？你要我怎么谨慎？他把小凤带走了，又不跟你我联系，他到底有什么不可告人的秘密？告诉我，他跟小峰到底是什么关系？你是不是有什么瞒着我？我曾经是骗过你，我也已经付出了代价。可是我现在没有骗你，我以后也不会骗你。李承英不值得你为他付出性命，他不值得你为他充当人质。如果我昨晚是真的刺客呢？他就认你，被我这个刺客给带走吗？你不是真的刺客，这件事情跟李承英有什么关系？你说呀。我没法解释给你听。总之，李承英没你想的这么简单，他是太子。是未来的皇帝。
他来自一个尔虞我诈、冰冷的皇宫，他是未来的天子。为了皇位，为了江山，任何人他都可以利用。殿下，您太紧张了，在这件事情上，您多虑了。不管怎么样，顾剑已经不值得我们信任了。你是说他利用我？是我要被你挟持，是我要当你的剑下，他怎么知道我要干什么？为什么你就不相信我呢？在你的眼里，我就是个刺客，就是个陌生人，我就是个恶人。你难道已经把我忘得干干净净的了吗？啊？你还记得这个吗？我当然记得。不，不是上京的时候，是在西周，在西周的时候。在西周的时候，你时时刻刻都带着他。只要你遇到了危险，你就向天空发出鸣笛，我就会出现，我会来保护你。师傅，你记得吗？啊你想起来了？我我不知道，我不记得你是谁。你你不记得我是谁？我不知道你是谁，你怎么能不知道我是谁呢？我是谁你不记得了吗？我不知道你是谁。你好好想想，你想想我是谁？想一想啊，小芳。小风，小风，小风。你是谁啊？我是顾小五啊。顾小五，我好像听过你的名字。我们认识吗？认识啊，我是你的顾小五。我的顾小五。小凤，你刚才在喊谁的名字？不关你的事。你在喊顾小五。你知道的，我
之前认识他吗？来，喝药吧。不喝，喝吧。喝了药，手才能退。来，我都说了我不喝。小峰，我给你买了新衣服，起来以后换上吧。小峰。你烧退了，嗯，退了。我给你买了你最爱吃的羹，还有鸳鸯翅，来吃点吧。来，这是咸的烧肉羹，这是甜的莲子羹。这是鸳鸯翅，来，顾剑，等一会儿我们吃完饭，你就送我回去吧。怎么了？赶紧趁热吃。我们不是说好了吗？等我病好了，你就给我送回去。我没说过。顾剑。你不想吃咸的是吧？那就先吃甜的。不吃，我在跟你说话呢。不想吃羹啊？那就先吃鸳鸯翅，这是你最爱的。我都说了我不吃，鸳鸯翅要跟心上人一起吃。我为什么要跟你一起吃啊？我不知道以前我们发生过什么，但是现在事情已经过去了，你就别再强求了，好不好？不行。我都已经什么都不记得了，你不能让我好好的过好现在吗？不行。为什么不行？我说不行就不行。为什么你说不行就不行？顾剑，我没有在逃，而是期望你把我送回去。我还把你当朋友，信你，你就这样对我吗？你没有在逃，是你的心里已经对李成引起了疑心，你对他伤了心，不是吗？不是，我从来没对李成英怀疑过。那当你得知李成英带兵？剿灭你和阿翁一族的时候也没有吗？没有。你不愿意再逃，是因为你不愿意回去面对他，不是吗？不是，你别说了，我根本不知道你在说什么。那是因为你有太多的事积在心里，你有疑问，有恐惧。可是亏你是太子妃的身份，你不得不骗你自己，你骗你自己无所谓，你骗你自己应该跟李成英在一起。可现在我把你带了出来，让你有了新的可能，你动摇了是不是？不是，不是。你以为我会眼睁睁的看着你回去受煎熬吗？你之前问我要带你去哪里，我告诉你，我要带你回西周。回西周？没错，东宫根本就不是你应该待的地方，李神医根本不是你该爱的人。我不要相信你，我不要跟你走。那你现在就走，现在跟我走。
就不能离开我。我这是想拉你出来啊！你别碰我！你走！你走啊！你走啊！太子妃啊，你何时才能回来啊你没有在逃，是你的心对李承英引起了疑心，你对他伤了心，不是吗？是不愿意再逃，是因为你不愿意回去面对他，不是吗？心里已经对李成引起了疑心，你对他伤了心，不是吗？不是。你不愿意再逃，是因为你不愿意回去面对他，不是吗？给我进去搜。是小心刺客就在这附近，三个搜。是。太子妃，请随末将回宫。在西周的时候，你时时刻刻都带着他。只要你遇到了危险，你就会向天空发出鸣笛，我就会出现，我会来保护你。
等我杀了白夜狼王，我就来娶你。顾萧，你是不是顾萧？我问你，是不是顾小五？我知道你是。为什么要瞒着我？为什么不告诉我？我是不是忘了很多事？我们之前到底发生过什么？单吃一夜，死了很多人。我们失散了，你也因此受了重伤。当我再找到你的时候，你已经成了理查的太子妃。所以在上京，你说我们曾经是旧相好，原来我们真的曾经在一起过。我一心想要留住你，不在乎我在你的心里到底是谁。可很多时候。却把你越推越远。我是不是忘了很多的事，很多我们之间的事情？有些事忘了就忘了吧，也没有那么重要。可是我不想忘。我觉得这些事情我不应该忘，我不应该忘了你是顾小五。单吃那场战役。对你来说太过惨烈，我没有在你最需要的时候出现在你身边守护你，是我的失信。所以这些不好的事情，如果忘了的话，也不是坏事。丹吃亡了，阿翁死了，好多人因此丢了性命，可是我却什么都不记得，连最最心爱的人也忘记了，还嫁给了别人。你怪过我吗？我怪我自己，我应该紧紧的抓住你，可我却亲手把你弄丢了。我再也不会忘了你。你只想起了顾小五吗？是，我想起了我心爱的顾小五。顾小五也爱着我。玉。回禀太子殿下，属下万事不利，又让刺客带着太子妃跑了。跑了？又跑了？这句话我已经听厌了。属下罪该万死。只是，只是什么？今日不知为何，太子妃似乎不愿意跟我们回去。啊，可能是属下把太子妃吓着了。如果他再反抗，你们绑也得给我绑回来。是。阿杜是我姐妹，我不可能把她一个人留在那里。你如果不陪我去，我就自己回去找她。我没说不陪你，可是现在回去太危险了，说不定回去就出不来了。你昨天还说永远会在我身边的，阿娘说的果然没错。男人都是满嘴誓言，关键时候就食言
那是东宫，不是去酒铺偷酒这么简单。你以前不也老半夜飞进来又飞出去啊？东宫现在比之前要更加戒备森严，我们要回去，就等于自投罗网。我不管，我绝对不能把阿杜一个人留在东宫。西周是我的家，也是阿杜的家，我要带他一起回家。东宫关不住阿杜，阿杜若是要走，没人能拦得住他。可是你不一样。东宫会把你给关死，因为你是他们的太子妃。我绝不能亲手把你送回那个牢里。我也绝不能留阿杜一个人。你要是不带上他，我就不回西周阿杜，你又想太子妃了吧？太子殿下今日午膳也没用几口，想必也是忧心着，连羽林军都奈何不了的刺客，真不知道是何方神圣。阿杜，还是让我来吧。若是太子妃还在，我便可以服侍她穿上这套玉服了。太子殿下，你们先下去吧，我一个人待会儿。是。哎呀，过去点儿。睡觉的时候脾气这么好，你干什么？这是我的床，这是我的被子，哎、给我！笑什么？殿下说，一时性急，扯坏了太子妃的衣带，很是过意不去，所以特意陪太子妃一条鸳鸯绦。你愿意嫁给他吗？如果你不想，我可以送你回西周。今晚就走。你放心，小凤不会有事的。走吧，跟阿杜汇合要紧。
我就是想到永娘，心里有些舍不得。他是这个宫里唯一真心待我的人。他要是真的真心待你，会为你回到西周感到高兴。走吧。梁帝，还是进屋休息吧，外面风凉，小心吹了头痛。锦儿，你听，这是不是太子的箫声？好像是，为何吹得如此伤心？小风。阿杜，我真的觉得自己好幸运。我原来以为自己在中原只有你一个情人了，可现在又有了顾小五，感谢老天爷，又让我再找到他，再重新记起他。我还能奢求什么呢？阿杜，你看，天上好多星星，可是我总觉得没有西周的亮。李成也，我马上就要回西周了。殿下，虽然太子妃被刺客带走，但好在我们现在知道，太子妃是安然无恙的。阿昭，你说小凤是被带走的，还是她就是想走啊？殿下想多了吧？太子妃一向主意多，她这么做，可能有她的想法。他平时总是一副没心没肺的样子
但鬼点子却又特别多，总是爱闯祸，执拗的跟头牛一样。太子妃这拗劲，也不单只是闯祸，往往歪打正着，也都帮了我们大忙。可是我不想他卷入我们的是非之中，我只想他每天没心没肺的就好了。我只想他每天跟我吵架、拌嘴、打打闹闹的就好了。我只想他待在东宫，等我回来。嗯、阿昭，你说他是不是不喜欢上京？他想回西周了。有心事啊？没有。早点休息吧，明天一早我们就出城去。小五。嗯。我在想，马上就要到上元灯节了，不然我们过完节再走吧。我们在这耗的时间越长，就越容易被官兵发现。而且上元灯节，人多眼杂的，上街不方便。怎么会呢？那天街上的人肯定特别多，我们混在人群里面反而不容易被发现。而且，这两天除了烤鱼和烤红薯，我们也没吃点别的。我想去米罗那里好好吃一顿。你是不是还放不下李承银？没有，自从我知道你是顾小五，我就不允许自己的心里再有别人了。那我要不是顾小五呢？你怎么会不是顾小五呢？你明明和我梦里的那个人长得一模一样，而且你身上有西周的味道，这总骗不了人吧？小五，我不想就这么狼狈的离开这里，我们就不能坦坦荡荡的，告个别再走？好吧，过了上元灯节，我们就马上离开。小五，你相信我，我会一直陪着你，我们会永远在一起。我发誓。殿下殿下，瑟瑟穿这身衣服可还合体？好看。请太子殿下为梁帝戴上花胜。上元节，丈夫为妻子簪花，是古往今来的传统，寓意着夫妻恩爱长久
，我帮你带上。我现在穿着男装，带这个多奇怪。我先收着吧。贵妃已经登上城楼了，这贵妃代行皇后之礼，看来立后指日可待了。这话可不能乱说。圣上在城楼上呢，哎，他看是这样的，真的是圣上。是圣上欢迎，圣上和贵妃啊，真是恩泽万民呐、啊。我第一次觉得这烟花这么好看，以前都觉得是喧嚣热闹，觉得为了这一时一刻的闪耀，花了这么多名脂名膏，实在太过浪费了。但我现在真的突然觉得，原来这人真的需要片刻的奢靡。看着满天绽放的花朵，好像真的可以暂时忘记痛苦，把心底里哪怕最微小的快乐都释放出来。知道，原来我在上京，就是活在一个骗局里。在这个骗局里，我一直爱着一个骗子。小五，对不起，我不应该到现在还犹豫不决，舍不得离开这里。那我再问你一次。你现在愿意和我回西周吗？嗯，你快带我走
我不想再待在这里了。好。太平机前，王恩王到了，上上万岁，上上万岁呀、啊！上上万岁，上上万岁，上上万岁，上上万岁，上上万岁。父皇，儿臣发现太子妃了，儿臣恳求父皇关城门，抓刺客。今日是上元佳节，这样做会引起老百姓的恐慌。父皇，如果现在不关城门，刺客就会带太子妃逃走，到时候再抓，无异于是大海捞针呐
，跟我回去。太子妃，你醒了。太子妃，你是不是哪里不舒服？太子妃，太子妃，小风，小风，小风。小风，你怎么了？是我，我是程银。小风，小风，我是程银，我是程银。小风，我是程银。你怎么看？你，你怎么了？我是程银啊。小风，是我呀，我是程银啊。小风。小风，小风，小风，小风，快，快叫太医！是。曲小。为什么要回来？为什么？为什么父皇，哎，不必多礼。谢父皇。小凤啊，太医说你受了惊吓
，头上只是轻伤，没什么大碍，别放心。谢父皇。小芳啊，你为何突然之间会在朱雀门出现呢？是刺客带我去的。他为何要把你带到那儿啊？那那个刺客的样子，你还记得吗？你们相处了几天，你没见过他的模样？他一直戴着面罩，也不同我讲话。嗯。那这些日子，你们都躲在哪里呢？我也不是很清楚。有的时候在树林，有的时候在一个破庙，我都不认识那些地方。那刺客带着你躲来躲去，又没有伤害你。那他到底想干什么呢？小芳，你常常去明玉坊，你有没有听过一个叫孙二的人？先好好休息。若你想起来什么事情，尤其是刺客的事，即刻告诉朕。谢父皇，小风知道了。嗯你怎么还这么执迷不悟啊？我不是执迷不悟，水晶想得很清楚了。你如果真的想清楚了的话，你应该知道，太子妃她不属于你。她是不属于我，她也不属于任何人。她该回西周，过回原来的生活。这世上还有什么属于我？连我自己都不属于我自己。义父，顾剑已经做完顾剑该做的事情了，请义父放我走。你说什么？请义父。放顾剑走，太子妃，喝口粥吧。这碗粥是婢子调了好久的料谱，太子妃看在永娘的份上，就喝一口吧。太子妃，你看你是先喝这碗甜的莲子粥，还是咸的烧肉粥？我不喝，太子妃，你下去吧。是
我都想起来了，所有的一切，我都想起来了。阿杜，你知道对吧？鸣笛师傅，白眼老王。贪吃的战火，阿爹的眼泪，阿旺的鲜血，还有忘川冰冷刺骨的水，所有的事情，所有的人，阿杜，你都清清楚楚的是的，公主。阿杜，你说话了？你不是嗓子受伤了吗？你，你原来都在假装。因为阿都向天上的神明发了毒誓，那你为什么不告诉我？你为什么对我隐瞒真相？你为什么要像其他所有人一样瞒我、骗我？你为什么要这样对我？我一直把你当做最亲的人。保护你，那些往事太过残忍，阿都不愿意公主想起那痛苦的一切。那我现在难道就不痛苦了吗？我现在比以前更自责。我每天要活在仇人的身边，我每天要看着自己对他的感情一点一点陷进去，无法自拔。我现在就不痛苦。你现在就忍心看着我这样吗？为什么我忘了就要让我想起来？为什么忘川的水都要骗我剑也完成了他自己该做的，还请太子殿下宽恕他，给他条生路吧。我一定会带小风离开。顾剑，你跟小风到底什么关系？回答我。他恨你，恨我。我说到做到，我一定会带他走的。殿下，太子妃呢？太子妃在花园呢什么，小芳？你为什么，为什么用这种眼神看着我？啊，为什么？
就知道此刻是顾谦，对不对？那你为什么要让他带你出城门？为什么那么久不回宫啊？为什么？因为我不想见到你，我想离开你。你说什么？你说什么？恨你！你放开我，李湘云！你放开我！放我下来！你放开我！我爱他，我只爱他一个人。顾小五就是顾剑，对吗？总之。还想拦着我？让开！让开！别进来了，我同你无话可说。小峰，你还要闹别扭到什么时候啊？我没有闹别扭，只是单纯的恨你。恨我？都说恨我，那我倒问问你，你恨我什么？我恨你是李承英，不是顾小五。又是顾小五是吧？我们之间除了顾小五就没有别的话了吗？你还想让我同你说什么？嗯、小峰，你只管你离了顾小五会难过。那你有没有想过我呀？啊！你整天颓丧在宫中，不吃不喝，我会不会难受？你是我的妻子，我自认真心对你。我相信你也不会忘了我们在一起经历那么多美好的事情。难道那些都是假的吗？都是假的。我已经忘了，你也忘了吧。
要我怎么报？你教我，你让我杀了你，你就能忘。我不会让你杀我的，我要你跟我一起活着，我要让你亲眼看着顾小五是怎么死的。这个东西你不陌生吧？怎么会在你这里？我知道这是你与他沟通的方式。今天这个鸣笛我替你发，我看他会不会来。他如果敢来，我的羽林军就会让他万箭穿心。他不会来的。他知道他过来就是死路一条，所以他不会。你不是心心念念的都是他吗？为什么不相信他会舍命来见你？因为我的命跟有些东西比起来太轻了。那正好，如果他不敢来，你就忘了他；可如果他敢来，我就帮你杀了他。顾青，李乔英，不要！设满了埋伏，就等着要抓你呢。我知道，知道你还要来送死，啊！你快走，快走，你快走，你快走啊！我不走。为什么？我告诉你，这里没有人会伤得了我，但是都会要了你的命。我之前答应过你，只要你放出鸣笛，我就会出现。以前我失信过太多次，这次我不会。我们逃不掉的。我们会死的。不试试怎么知道？这边，快，快，别来了，快，先生，别跑，快，先生，这边了，这边，快，快，先生，快，快。
在这别动，阿东。别再往里闯了，你走吧。我是臣。君命不可违，我斗，顾剑，保重李承宇，你不坏的，快下令停下。末将的迟早，舒末将不能从命。他不是刺客，他是顾剑呀！放箭！什么了？阿
都做错什么了？你快离开！我带给你一个好，好看吗
如果你不是西周的九公主，师傅一定会带你走的。为我着想，为我好，都是骗人的，大骗子！小凤，你不应该留在这里，你不应该牺牲自己的幸福，嫁给自己不爱的人。小凤，我是谁不重要，重要的是我要带你回西周，带你回家。我俩约定的日子是七月十五，约正圆的时候。我们约好，你在关外的沙丘上等我。我带你一起远走天涯。你说我们上次约好了私奔？嗯。那你怎么后来没带我走啊？是我对不起你。那日突然有要紧的事，我没法来找你。等我到了沙丘的时候。已经过了我们约定的日子。一只狐狸呀，它坐在沙丘上，坐在沙丘上，瞧着月亮。原来它不是在瞧月亮，是在等发。就这么难过吗？是啊，我很难过
你满意了吧？你满意了吗？你就这么爱他，恨不得杀了我！我的故乡无私。那就恨我吧，恨总比视而不见的好。太子殿下。他这样几天了？从阿杜送回来之后，就一直这样。吃过东西吗？连一滴水都没有喝过休息一下，少了你，阿杜也不会死。可如果你再这样不吃不喝、不眠不休，可能就活不下去了。再也见不到他了。来人，殿下，把阿杜抬出去，免得他把病气过给太子妃。是。再让我知道你哪一顿饭没吃，我立刻派人把阿杜带走小芳，我回来了。小芳，一切都结束了，我终于不用再伪装自己了。小芳，我爱你，我真的爱你。你和顾小五的事，我可以忘了，真的可以忘了。你答应我，你也把他忘了好吗
，我们重新开。为什么？你为什么这么恨我？为什么？我只是让你忘掉顾小五，有这么难吗？你让我忘了他。顾小五，我就是恨自己忘不了他，我就是恨自己为什么忘不了他、啊。那你杀了我吧。
快，快，快！蓝天，看一下。说我是不是很没用？没有，我明知道他是那个人，还是下不去手。如果是这样，我们真的能够逃出东宫，回到西周吗？当然，只要你们肯逃，我可以帮你们。不是说真的，我能帮你们逃出去。这东宫的侍卫，总不会连我赵瑟瑟也要防要守。为什么？为什么？难道你不清楚吗？我爱车毅。从我第一眼见到他时，就爱上了他。以我赵家的实力，我足以嫁给当朝太子。可我根本不在乎什么太子妃的头衔，我只是想和那个常常孤身一人的五皇子在一起，只想陪在那个总是看起来心事重重的五皇子身边。我想听他的心事，想让他快乐。他也真的什么话都对我讲，他信我，我便也信他。他说，他只爱我一个。可是自从有了你以后，他就变了，他变得不再爱我，都是因为你，都是因为你。他对你那样好，好的胜过对待当初的我。可你呢？你用刀伤了他，他却还在梦里喊你的名字。可是，你有我爱他吗？你爱他吗？没有。我从未爱过他，所以你必须离开他。你在他身上留下的每一道伤痕，都会双倍划在我的心上。好。明日东角，我会备好马车
，在那里等你。裴将军，是我，娘娘。父皇龙体抱恙，我要去玉泉寺为父皇祈福，还请将军放行。嗯，娘娘，宫外难免祸端多，还请娘娘多加小心。谢谢裴将军关心。放行，放行，撤。谢谢你帮我们脱困，小风记下了。离开这里，就把我们都忘了吧。我不想，也不希望你记得我。帮你离开，不是为了你，我是为了我自己。咦，到了。那我们就此别过，有缘再见了。别说再见，你我从此不会再见。没想到我们就这样出来了，公主，别难过，离开这里我们都会很好的。我不是难过，我是忽然有些羡慕赵姑娘，羡慕她可以那么义无反顾的爱一个人。现在我走了，大概他和李成英之间再也没有障碍了。你不是障碍，是你看清了他，是你不要他了。走，我们现在就回家，回西周。停车检查。罗西，裴将军，怎么连自己家的马车都不认识了？嗨，我说呢，罗西，你怎么到东宫来了？这东宫可是五哥的地方，我怎么就不能来了？好，原来你是来看太子的，那我送你过去。我是专门来看你的，罗西，我正当值呢。你说你这个人怎么这么爱认真呢？我才不是来看你的呢。今日我去庙里为父皇祈福，正好路过此地，所以就顺道来看看你。好，原来你是尽孝心去了。罗西，赵良娣也去庙里祈福了，你没有碰到他吗？赵良娣，嗯，没看到啊。玉泉寺今日要为父皇诵经，我出来的时候庙门就已经关了。嗯，那我先走了。走吧，撤。父皇龙体抱恙
我要去玉泉寺为父皇祈福，还请将军放心。不好，快牵马，撤！是你。思思没有什么好狡辩的。思思这么做，不过是在为殿下分忧。为我分忧？思思的确是在为殿下分忧。你这叫为我分忧吗？你别以为你心里的诡计我不知道。殿下，思思这么做，只因为思思明白，他根本就不值得殿下喜欢。值不值得还轮不到你来定吧。你知不知道你这样做是犯了死罪？殿下，真的要判我死罪吗？是我求他带我出宫的，跟他没关系。你要罚，就罚我好了。闭嘴！当然要判你的罪，在宫里这么久了，怎么一点长进都没有？什么人的话你就相信？在宫里的这些日子，用来重新看清一个人，我花的时间是太久。你在说什么？殿下，他从来没有喜欢过你，你难道还不明白吗？是他亲口跟我说的，他不喜欢你，他不在意你，他对你没有半点情分，在这宫里。他宁可选择我，让我带他离开，也不愿意勉强待在你的身边。就算他心里没有我，我心里也只有他一个。那我呢？我算什么？利用，从始至终都是利用，你满意了吗？原来只是利用。我以为我爱着你，你也爱着我。这一切都只是利用。我赵瑟瑟，从见你的第一面起，就喜欢上了你。从那一刻起，我就迷失了自己，我的生活全都是围绕着你，我做的一切一切也都是为了你。始终记得，那日我远送你去西周，你我约定好了再见。可可是你回来，一切却和以前不一样了。我眼看着你娶了别人，眼里心里渐渐藏起了其他人。可我还傻乎乎的告诉自己，只要你心里还有我，我就没有输。可现在，你告诉我，这么些年都是我一厢情愿，我不怪你。是我自己要喜欢你的，可是这一次，我必须承认我输了，不是输给了他，是。
是输给了我对你，孤注一掷的爱情。你刚刚失去了这个世界上最爱你的人，真替你悲哀姑娘的手好像、啊、像我阿娘一样。记得太子妃刚入宫时，就病得厉害，成宿成宿烧的滚烫。太医们又不敢随便用药，怕有个好歹。婢子就一直守在您身边。那时候您的中原话说的还不太好。梦里一直喊着：“要扇子，要扇子。”后来婢子才知道，原来扇子是西周话里的阿娘。这一晃都两年过去了。太子妃已经是个十八岁的大人了，以后可千万不能再任性胡闹了。我听姑娘的，以后再也不任性胡闹。你吹着这么悲伤的曲子，都像是所有人都负了你。我可以负了所有人，却唯独不想再负了你。可你配不上任何人的爱。你但凡有一点点人性，都不会像赵姑娘说出那样的话。好像爱在你面前，从来都是一文不值。
权力才是你李承寅一生所求吧，小凤，你才是我一生的所求。你原来那么喜欢照顾你。为了他天天同我吵架，可现在你却说在利用他。你原来那么讨厌我，天天吵着要休了我，可现在你却说我是你一生所求。你这样的人，让我如何再信你？你不明白，很多事情。我也是身不由己的。你永远都身不由己，你的解释永远无法回答我的问题。如果有一天我危及你的皇位、你的江山、你的社稷，你会不会杀了我？比皇宫更危险的是东宫。比皇帝更难当的是太子。我这一路的艰辛，你并不知道。你会不会有一天也杀了我？小凤，我不会杀了你，我也不会让任何人伤害你。我会对你好，我一辈子都对你好。我求你，就算你不喜欢我，心里一点都没我都没关系。如果让你现在放弃你唾手可得的皇位，跟我一起去死，你愿不愿意？为什么还要谈死？我们都不会死，都不会死，一切都尘埃落定了。现在只有你跟我了。你不愿意？那你是不是只有看到我死？才相信我的话。你不会死的，你会好好活着。可你却不会陪我了，对吗？我好恨，我好恨你心里那个人不是我。为什么？为什么？之所以今天告诉你，是因为我要跟你说再见，再见，我的顾小。
。这大食国的迷魂药果然厉害。等他醒来，我们早就出宫了。嗯。永娘如果再不走，羽林军就要巡逻到这里了，到时候我们就真的逃不掉了。在这等我。永宁，小风走了，我会想你的，公主你是不让我走呢？原来你是在这里等我。我之前一直以为，你只会让我背书，让我学规矩，让我讨好别人。我还以为你不懂我。公主，快走吧，再不走就来不及了。
，小芳，小芳，小芳，小芳，来人，来人，小芳，殿下，太子妃呢？太子妃在哪儿？太子妃，太子妃不是跟殿下在一起吗？殿下，小凤，小凤，小凤，小凤，小凤，小凤，小凤，小凤。殿下，永娘被人封了穴道，在外面站了一宿。太子妃呢？太子殿下恕罪。裴昭，派人严守各个城门关隘，凡是要出城出关的，都给我盘查清楚。让人张贴太子妃的画像，一定要把小凤给我找回来。是。是裴照。裴照，我刚刚听到你的哔哩声。太子妃，随我回去吧。你真的想劝我回去吗？送太子妃回宫是裴照的任务。回去吧。就算太子妃回到西周又能怎么样？太子还是会派人到西周把太子妃接回上京。到那个时候，就不是你和他之间的事了，那是西周。和中原的事情，可是这一次，我想为自己而活。谁不想为自己活？可真的为自己就一定好过吗？人都想着要独善其身，执拗的为自己活着，可现实会更痛苦。可能你到最后会发现，原来为别人活着，才是真正有意义。真正有意义，那岂不是要痛一生？若痛一生是为所爱之人。痛便不是痛，那你呢？你为谁而活？李承寅，皇帝，太子妃，还是随末将回去吧。你也许真的在为他们而活。三年前，你想帮顾小五，劝我不要跳下忘川。今天。你帮李承寅劝我再回东宫。这三年来，你对他的情谊始终没有变过。你都记起来了，全都记起来了。所以我明明知道自己逃不掉，还是要逃。对我来讲，东宫和李承寅都是世界上最沉重的枷锁，我真的背负不动了。我信的人。我爱的人，我是做朋友的人，都是我的仇人。太子妃，裴昭，我不是太子妃，我是你的朋友，我是小风，你还是那个我能相信的人吗？是。好，所以今天你会放我出去的，对吗？裴昭，其实你今天放不放，我都一定要闯过去，哪怕是死，我
我都认了。我不知道你此时此刻在想什么，在为谁而活。可是刚刚你在城楼上吹霹雳的时候，你是在为自己而活，对吗？从前你不愿意看到我孤独想家，今天。你也不想看到我痛苦，对吗？黑生门。什么？我怎么捂都捂不暖呢？因为你的手比他还冷，怎么可能捂得暖？我不相信，我不相信你看不懂我对你的真心，我不相信你从来都没有爱过我。爱那个顾小五少一千倍一万倍，但你是爱过的，对吗？你告诉我，我爱过的只是顾小五，他已经死了，死了，你明白吗？我的顾小五早就死了。你没有爱过我，为什么会恨？你如果只把我当成一个陌生人，那为什么要拼了命的逃呢？你不要跟我说，是因为我杀了顾小五。在我杀了顾小五之前，在你刚刚回到东宫的时候，你看我的眼神就已经变了，你就已经开始在躲着我。到底为什么？我真羡慕你，忘掉了的事情可以再也记不起。为什么我想忘的事情永远在不断想起？为什么我想恨的人永远都恨不起来？李承言，我会是你永远忘不掉的人吗？小芳，你告诉我，我我忘了什么？我到底忘了什么？你你先下来。你告诉我，我不想就这样失去你。你告诉我，这次我真的要忘了，李承银，我原谅你了，我原谅我们所有的甜蜜、亏欠、奢望。绝望，我选择放了你，也放了我自己。从此以后，我们再无纠葛。不，小峰，我到底哪儿做错了？我到底哪儿做错了
！啊！你要原谅我什么？来，你先下来，先下来，小芳，快啊！当今皇后，我是中原的顾小五。顾小五，顾小五，嗯，第一件事，我要让你帮我周一买这萤火虫。这有何难？等着。英雄顾小五，就是我的孙女婿。一拜天地。二拜高堂，这些鹅卵石代表我们即将经历的坎坷。算是醒了，您都昏迷了七天七夜了。小风呢？小风呢？殿下，末将有紧急军情向您禀报。说，高显联合西周王屈天泽，起兵谋反了。什么？哥哥。一定要与李超开战吗？嗯，是是。是。哥哥，中原并没有要与我们起争执，你一定要主动挑衅吗？建议离贤。况且，我不是主动挑衅的。我只是为了西周，找回曾经的尊严。这一直是我的梦想，也是所有西周男儿的心之所向。况且你是为什么逃回来的？难道不是因为恨，因为不平，因为他们让你受的苦吗？我会为你讨回公道的，妹妹。不，哥哥，我不是因为这些回来的。我原来以为我回来是对的。可是我现在根本不知道我自己到底。如果你还在中原当太子妃的话
，我就不会像现在这么的无畏和坦荡。我冥冥中感受到，也许这一切都是上天的注定。将士们，今天就是你们一雪前耻的时候。中原最大的叛臣，已经得到了他应有的下场。中原的将士们，我知道你们被高显带到这里开战，本意一定不是与中原对抗到底，因为你们也是中原人。因为高显的一己私心，就拉上你们的性命来陪葬，来对抗同胞，你们真的甘心吗？你这是在干什么呀，妹妹？走，别过来！小风，别乱来！别动！你们要是敢动，我现在就去追随阿杜。骗局，都是他的阴谋。因为他一个人的贪婪，要赔偿西周千千万万百姓的生命，这样值吗？想想单吃。单吃灭族时的生灵涂炭，现在的血脉所剩无几，你难道要西周重蹈覆辙？为什么？为什么不可以把繁盛和欢乐延续下去？为什么不可以用归顺换取太平？哥哥，你以为父王为西周所做的一切？都是在丧失尊严吗？不是的，生而为王，无
不是为一时之气而活，是要为族人的未来而忍耐。所有妥协的痛苦，所有妥协的痛苦要自己承担，为的是换取族人的幸福。这才是真正的西周王。应该有的尊严。想起来了吗？我曾经唯一深爱过的人，不是别人，是你李成英。你骗过我，背叛过我。杀死我的至亲，我都没有办法说服自己杀了你。我曾经无数次的告诉自己，我应该恨你，我应该恨你，可是我到现在还是做不到现在一切都过去了，我现在只想为西周的百姓而生而死。如果你还懂我，还想补偿我，就请停战吧。我作为西周的九公主，嫁到李朝。为的是西周和李朝世世代代的和平。如果今天你们真的要兵刃相见，我便是负了二爹，负了明月娘娘，也负了太皇太后，更负了西周千千万万的百姓。如果今天你们真的要开战，我不论站在哪一边，都是背叛。所以，如果我的性命能够换来哥哥和太子的醒悟，能够换来西周真正的安宁和幸福，我就没有遗憾了。小风，妹妹，不要乱来！不。顾小五，放了你也不是不行。不过既然我救了你的命，你就得报答我。只要你答应我三件事，我就放了你。你曾经答应过为我做三件事，还记得吗？我记得。第一件事，我要让你帮我捉一百只萤火虫。这有何难？等着。还欠我两件事，我要你一定做到。好，你说。第一件，我要你在有生之年，中原铁骑永不踏入西周半步。好，我答应你，放下刀。绝不渡火！松手，松手啊！你会被我拽下来的。我不松，我们一起来，两一起走。小莫，我陪你一起往。
后一件事，答应我，好好活着。
老臣拜见太上皇。你怎么寻到这儿来了？山上大典结束之后，您就找不见人了。这宫里上上下下都急坏了。老臣想，您可能是到这儿来了，就过来看看。这新皇已经登基了。我已经把这富足安泰的国家交给了三皇兄的长子。这历朝啊，权力的更迭是第一次没有流血的。这么些年，您郁郁寡欢，一心都把精力放在朝政上。这一旦歇下来，老臣担心。哎，别担心，我有更重要的事做。我要去西周找他，找他。太上皇，小风他，他走了这么多年了，您该放下了。哎，裴昭，你真是太老实了，啊！竟然相信小风让你相信的。你细想想，他是在气我，在罚我呢。他肯定啊，是在哪儿躲着，好好的活着，不想让我发现。看着我着急，看着我苦。<笑>您的太子妃，他早死了。西周他的坟头上都长满了青草，他不会再回来了。不。他没死，他怎么可能死呢？裴昭，你太傻了。她是这世上绝顶聪明的女人，她一定好好活着呢。她把我们都骗了。在哪儿？